Diese Fotoserie, die wir seit 2008 in Schüben weiterentwickeln, basiert auf der mythologischen Figur des altgriechischen Atlas. Atlas, unterlegen im Machtkampf über die Herrschaft, über die antiken griechischen Göttinnen und Götter, wird von Zeus, dem neuen Herrscher des Olymp, zur Strafe dafür, dass er zur Gegenseite gehalten hat, an das Ende der damals bekannten Welt verbannt. Das Ende der Welt lag der einst in Marokko, wo das Atlasgebirge noch heute Himmel und Erde trennt. Denn Uranus und Gaia zu trennen, das war seine Aufgabe. Er musste Uranus den Himmel schultern und ihn von Gaia weghalten. Interessanterweise wird das kunsthistorisch fast immer verkehrt herum dargestellt, und zwar auch von uns. Auch bei uns schultert Atlas Gaia und stößt sich mit den Beinen vom Himmel ab. Aber uns fasziniert nicht nur die Figur und Haltung, sondern auch die Position des Atlas, am Ende der bekannten Welt, an der Grenze zum Unbekannten. Eine Position in der Schwebe, könnte man dem Anlass entsprechend sagen. Aber es ist auch der Punkt, von dem man im antiken Griechenland annahm, dass sich dort der Himmel um die Erde dreht. Atlas stemmt also nicht nur, er trennt und verbindet zugleich das Bekannte und das Unbekannte, den Dreh- und Angelpunkt der Welt mit dem Trennenden, das er darin selbst einfügt. Eine paradoxe Situation. Unhaltbar fand er selber und hat versucht, sich daraus zu befreien, allerdings ohne Erfolg. Es ist also ein sehr prekäres Sein an der Grenze zwischen diesen unterschiedlichen Zuständen. Wann immer wir jemanden fotografieren wollen, erzählen und diskutieren wir die Geschichte des Atlas. Unser Fotografieren passiert in Schüben, oft in Residences. Der Beginn der Serie fällt zum Beispiel in die Zeit unserer Residency in der Villa Streul in Winterthur. Es gibt immer eine Gruppe von Menschen, die uns gerade interessiert, die wir gern noch dafür fotografieren möchten. Manches ergibt sich, anderes nicht. Unter unseren bisherigen Atlanten sind Freunde, Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, deren Arbeit wir bewundern. Manchmal sind es Zufallsbekanntschaften oder sogar Auftragswerke. Die persönliche Auseinandersetzung mit der Person und das gemeinsame Durchdenken des mythologischen Atlas steht im Vordergrund. Wenn wir also mit unseren Motiven den Atlas und seine Möglichkeiten, seine Schwierigkeiten und Verfasstheit diskutiert haben, bitten wir sie oder ihn, ihre oder seine Interpretation des Atlas für uns darzustellen. Zur performativen Interpretation dieser Person kommt dann unser Blick, oft aus zwei Kameras, auf diese Szene hinzu.